accent PLC specialist for IELTS and spoken hello viewers welcome to my IELTS tutorial to this tutorial today I want to let you know about the IELTS writing I want to let you know in fact different techniques and tricks how you can have a good score in terms of IELTS writing being an instructor most of the cases I experience different type of reality the kind of reality I'm facing right now is about IELTS writing. About the chairman, like I'm on a student page, in Janaka Lidio, Kaiba Porikadiache, Agbar Diva Tinbar Hamonoheche, Taisha Bolsa Sir. On no module Guru the Bali school coaching, can the IELTS writing a Bhalo Guru the Bachina. I will take a chairman like a on no module high the eight page, seven point five page, eight point five page, I want to watch the other chain, but writing a page of five point five. Other five page. Our Yamuna Chi on a module is seven pages, six point five pages, seven point five pages. Can do IELTS writing a page four point five. What a bust of water ammoni. So the question how check cano like a Judam is speaking a seven petty body. The orthology I'm writing to a body. Can do cano amid the writing a four point five patchy. Although cano amid writing a should do five patchy. That's a big deal. Yeah, it's a big problem actually. So, the first thing is that the chairman is that writing is kind of art. The shilpo is a good thing. The shilpo is a good thing. The shilpo is a good thing. The writing is kind of art. Our young generation is a good thing. Fast food is a good thing. Fast food is a good thing. The shilpo is a good thing. The shilpo is a good thing. I'll write into a chonic tab by the It sounds funny. That's when true. We should have one like a Jedi bargain. Nee, bully the Halibaba time on Bobby Bola Jai. After you can go to burger choose Korean, tell it definitely. I wanted to burger cap and choose Kurti John. Jedi somehow tasty. Though we burger get tasty Korea Juno, who can prepare ingredients that are present. So, judge of present, what the party salad, what the party onion, what the party meat. Finally, आपने की दी था भी सॉस। So different spice, ingredients and sauce। ऐसे कुछ मिले ही एक तो भालो बारगर तो ये है। तो आपने writing तो होती है वो एक तो ये बारगर के मतलब है। So आपने के पॉर्च जब तो पड़े माने ingredients दी था भी। आपने के spice दी था भी, आपने के sauce दी था भी। जो तो आपने ingredients, spice, sauce दी थे पड़े, तो आहले आपने writing तो tasty हो भी। That means जो examiner आपने खा� comfortable have a shared again enjoy curve I want to talk about you more about yeah this is the writing so I think of hello Mars DJ of Korean issue of Ketuji that mean we wish you look in each chip for the fine the maximum country of Jeep Jinish to Hoi we should have one like a I'll be following each other and following each other and both of which I know what you job in following each other about the brain so got a bolt apart and so thought of poor need for Korea up next up how is cool but Jenny speaking it कि तो आपने आइल्स राइटिंग में भालू कुत्ते पार्चर ना तो ये दो इटे बैपर नहीं जिधर मिशन स्पॉस्टर को लेकर था बोली बिशेष टीचर आमन लाइक स्पीकिंग इस काइंड ऑफ इनफॉर्मल अथवा साबित स्टैंडर्ड और एक क्षेत्र ये हमरा फॉर्मल कथा बात तब बोली ना कारण फॉर्मल रियल लाइफ में फॉर्मल नीटी शेड होच्छ जेए खूब क्लोज रिलेशन है कतर इनफॉर्मल एवं जब दी माझा माझी टाइप एक उन्हें एक रिलेशन था के शेकते शेड होच्छ साविस नेटर्ट और फॉर्मल रिलेशन ज़्यादा शायद हमारे राचे ज़्यादा शायद इनफैक्ट हमारे खूब बेशी कथा बोले ना दूसरे टाइप लाइन मात्र बेवर कोई तो वेल सो आज टेस्ट आप लोग जो कोनी स्पीकिंग टेस्ट देते हैं, शेर अच्छा आपने सावित स्टैंडर्ड इंग्लिश। सो सावित स्टैंडर्ड इंग्लिश के मध्य आपने अनेक धारणे का थाई बोलते पाएं, अनेक धारणे शब्द ही बेवर करते पाएं। जाचुनो, जो दे आपने फ्लुएंसी टू प्रूव जो दियो ना कि almost same speaking एवं writing के चुन्नो criteria गुलो almost same अपने speaking के मुद्दे आचे fluency pronunciation और writing के मुद्दे आचे task achievement अथवा task response इतने शुद्ध बात कोण गुलो same 
তো বাস্তবতা হলো যে একটার কারণে জিনিসগুলো এত উলট পালট হয়ে যায় কেন অর্থাৎ স্কোরটা এমন উঁচু নিচু হয়ে যায় কেন স্পিকিং ভালো স্কোর রাইটিংয়ে খারাপ স্কোর কেন এমন হয়ে যাচ্ছে ওয়েল আপাত দৃষ্টিতে যদি শুধু চারটা ক্রাইটেরিয়া দিয়ে আমরা রাইটিংটাকে চিন্তা করি তাহলে ইনফ্যাক্ট আমরা ভালো করতে পারবো না বাস্তবতা হচ্ছে যে আমরা ভালো করতে পারছি না তার একটু গভীরে গিয়ে আলোচনা করতে হবে তার একটু গভীরে গিয়ে আমাদের ব্যাপারটা দেখতে হবে ইনফ্যাক্ট হোয়াট ইজ দ্য প্রবলেম ইন টার্মস অফ রাইটিং ওয়াই অ্যাপ্লিকান্স কন শেপ গড ইস করি ইন টার্মস অফ ওয়াইল্ডস রাইটিং ওয়াই হোয়াট ইজ দ্য রিজন হোয়াটস আর দ্য রিজনস সো দ্যাটস ওয়াচ ইউ নিট ফাইন্ড আউট তো আজকে মূলত আমি এই জিনিসটি জানতে দেব এই থিউটোরিয়ালের মাধ্যমে ওয়েল সো আমি ব্যাপারটা নিয়ে ভেবেছি এবং বোঝার চেষ্টা করেছি যদিও এই ব্যাপারে আমি কিছু থিউটোরিয়াল তৈরি করেছি সেখানে আমি এই ব্যাপারে বিস্তারিত কথা বলেছি বাট আজকে এই জিনিসটাকে হান্ড্রেড পার্সেন্ট ফোকাস করে এই থিউটোরিয়াল তৈরি করছি তো আপনারা ব্যাপারটা ইজিলি ক্যাচ করতে পারবেন আমার ভিউ পয়েন্টে আমি কথাটা বলে রাখছি যে আমার ভিউ পয়েন্টে পাঁচটা রিজন অর্থাৎ আইলসে খারাপ করার পাঁচটা রিজন অথবা আইলসে ভালো স্কোর পাওয়ার জন্য আপনাকে পাঁচটা দিক খেয়াল রাখতে হবে সো আপনি সময় যেগুলো জানেন খুব ডিটেলস আলোচনা করা করতে গেলে অনেক বেশি সময় লেগে যাবে সো আমি অনেক ডিটেলস আলোচনা করব না তাহলে অনেক কিছুই আমাকে বলতে হবে তো কেন স্কোর খারাপ হচ্ছে যে বেসিক নলেজ আমাদের আইলসের ব্যাপারে অথবা আইলস রাইটিংয়ের ব্যাপারে জানা দরকার তার বাইরে আরও পাঁচটা বিষয় আমাদেরকে জানতে হবে সে বেসিকগুলো আমরা সম্ভব জেনে যাই আপনি যেখানে যান কোনো কোচিং গেলেন তারও আপনাকে ব্রিফ করবে আপনি সম্ভব বই পড়েছেন ইউটিউবে ছিটোয়াল দেখেছেন সম্ভব ওগুলো আপনি জেনে যাবেন কিন্তু আমি বলে থাকি যে এই যে বেসিক নলেজ আছে তার বাইরেও আরও পাঁচটা জিনিস আমাদেরকে একটু আলাদা করে ভাবতে হবে আইলস রাইটিংয়ে ভালো একটা স্কোর পাওয়ার জন্য আর এটা একটা রিয়েলিটি অ্যাকচুয়ালি যে আইলস রাইটিংয়ে সবাই ধরা অন্য অন্য মডেল ভালো স্কোর পাচ্ছে বাট আইলস রাইটিংয়ে ধরা সো এটা একটা কেস উইন ইট ইউ ফাইন্ড ইট আউট উইন ইট ইউ সর্ট ইট আউট হোয়াটস আর দ্য রিজন ওয়াই ইজ হ্যাপেনিং রাইট নাও এটা অ্যালার্মিং একটা কেস সো ওয়েল তো আমি বলছি যে পাঁচটা রিজন আছে সে পাঁচটার মধ্যে প্রথম কারণটা হচ্ছে রাইটিংয়ের ক্ষেত্রে ইনফর্মাল অ্যাপ্রোচ নাম্বার টু হচ্ছে ফলিং শর্ট ইন টার্মস অফ রেঞ্জ অফ গ্রামার নাম্বার থ্রি ল্যাক অফ রিসোর্সেস নাম্বার ফোর নট ফলিং দ্য স্ট্রাকচার নাম্বার ফাইভ ফোর পেস অফ রাইটিং সো এই যে পাঁচটা কারণ এই পাঁচটা কারণটাই হচ্ছে মূলত আমাদের লো স্কোরের কারণ তো আমি এই ব্যাপারটা নিয়ে ডিটেলস আলোচনা করবো সো প্রথমত আমি বলছি যে ইনফর্মাল অ্যাপ্রোচ তো আমাদের এই ডিজিটাল লাইফে এই সময়টা ডিজিটাল সো আমরা সারাক্ষণ মোবাইল নিয়ে ব্যস্ত আমরা হয়তো ল্যাপটপ নিয়ে ব্যস্ত তো বেশিরভাগ সময় আমাদের মোবাইল নিয়ে ব্যস্ত দ্য মোবাইল নিয়ে ব্যস্ত মানে হচ্ছে যে ইনফ্যাক্ট আমরা মোবাইলে কিছু একটা করছি কিছু একটা করছি বলতে ম্যাক্সিমাম সময় আমরা ফেসবুক নিয়ে ব্যস্ত ফেসবুক থেকে আমরা শেখার চেষ্টা করি ফেসবুক থেকে আমরা দেখার চেষ্টা করি ফেসবুক থেকে আমরা বিনোদন নেওয়ার চেষ্টা করি সো নানানভাবে ফেসবুক হয়ে যাচ্ছে এখন একটা এমন একটা সোর্স মানে আপনি যাই বলেন না কেন বিনোদন অথবা রিসোর্স অথবা অন্যের খবর জানা অথবা অন্যের ব্যাপারে মজা না ওয়াজেবা ফেসবুক ইস অল অবাত ফেসবুক তো এই ফেসবুকের কারণে শুধু আমি ফেসবুক বলছি না অন্য অন্য যে চ্যানেলগুলো আছে আপনি সামহাও হোয়াটসঅ্যাপ অথবা স্ন্যাপচ্যাট হোয়াটার কী কী আছে আমি অনেক বেশি এগুলো অ্যাক্সেস করি না বাট আমি সামহাও যতটুকু জানি যে ইনফ্যাক্ট যেগুলো আমাকে ইউজ করে থাকি আমাদের প্রতিনিয়ত জীবনে প্রত্যাহিক জীবনে কমিউনিকেট করার জন্য মানুষের সাথে এগুলো আমাদেরকে ইনফর্মাল করে দিয়েছে সো আমরা যা দেখছি যা শুনছি তার নাইনটি এইট পারসেন্ট ইনফর্মাল টু পারসেন্ট ফর্মাল তো টু পারসেন্টের বিশেষ কোনো প্রভাব নেই আমাদের জীবনে এবং সেই ব্যাপারে আমরা সচেতন না এবং আমরা অনেক ক্ষেত্রে ডিটেক্ট করতে পারি না যে কোনটা ইনফর্মাল কোনটা ফর্মাল সো আমরা মনে করি আমরা যা করছি যা বলছি যা দেখছি ইস ওকে সো ফর্মাল ইনফর্মাল আমাদের মধ্যে অনেক কাজ করে না অথবা যখন আমরা আইলস রাইটিং অথবা আইলসের মধ্যে আসি তখন অনেক ক্ষেত্রে টিচার ইনস্ট্রাকটর তারা বলে থাকে যে ওয়েল আপনাকে ফর্মাল ওয়েতে লিখতে হবে কিন্তু আমরা জানি না যে কোন শব্দটা ফর্মাল কোন শব্দটা ইনফর্মাল সো এই জ্ঞানটা আমাদের নেই সেই শব্দগুলো সম্পর্কে আমাদের সঠিক ধারণা নেই যার জন্য আমরা অনেকে ডিটেক্ট করতে পারি না পার্থক্য করতে পারি না সো রিয়েলিটিস এই ইনফর্মাল বাস্তবতায় বসবাস করে আমাদের জীবনটা ইনফর্মাল হয়ে গেছে সো আমরা যখন ফ্রেন্ডকে বলি হ্যাঁ মে হাও আই জুইং 
Hey bro, what's up? Okay. তা আমাদের সেন্সট হচ্ছে যে এগুলোই স্বাভাবিক তখন এই নিজেকে একটু আধুনিক ভাবে উপস্থাপন করা একটু স্মার্ট ওয়েতে উপস্থাপন করা তো এগুলো একটা প্রভাব আমাদের রাইটিংয়ের মধ্যে চলে আসে সো যেমন আমি বলতে পারি যে হ্যালো মেজ হাও ইউ জুইং সময় সুখে কমিউনিকেশনের জন্য সুখে নো প্রবলেম বাট আপনি যদি লিখতে চান যে হ্যাঁ মেজ হাও ইউ জুইং নাচুরালি আপনার এটা ফর্মাল নয় এবং এটা অ্যানচুয়ালি আনএকসেপ্টেবল আপনি ফেসবুকের মধ্যে এটা লিখে দিতে পারেন সেক্ষেত্রে আপনি হয়তো নিজেকে একটু ব্র্যান্ডিংও করতে পারবেন যে আমি স্মার্ট বা যে আপনি আইলসের মতো ঠেসতে যদি এই ধরনের কিছু লেখেন আমি একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি মাত্র মানে নেসেসারি ডাজেন্ট মিন দ্যাট এইটে আপনি লিখবেন অথবা ঠিক এরকমভাবেই চৌকোষ অথবা তরতাজা একটা ইনফর্মাল ইংলিশ আপনি লিখবেন নটচুয়ালি মেবি অন্য এই ঠেপের অন্য কিছু হতে পারে তো এইগুলো যখন আপনারা আইলসের মধ্যে চলে আসে যে আপনার এক্সামিনার সে আপনাকে আন্ডার এস্টিমেট করবে আপনাকে মার্কস কম দেবে তো আমি মূলত বলতে চাচ্ছি যে স্পিকিং সামহাউস অফ স্ট্যান্ডার্ড ইনফর্মাল দিয়ে আমাদের চলে যায় বা যে আমরা সেই বৃত্ত থেকে অনেক সময় বেরিয়ে আসতে পারি না তো আর একটা প্রতিফলন ঘটে যায় আমাদের রাইটিংয়ে তো এই ইনফর্মাল রাইটিং অ্যাপ্রোচ শব্দ চয়ন শব্দের ব্যবহার গ্রামোটিক্যাল সেন্স মূলত আমাদের স্কোরটাকে কমিয়ে দিচ্ছে সো এটা একটা কারণ নাম্বার টু আমি বলছিলাম যে ফরিং সচ ইন থার্মস অফ রেঞ্জ অফ গ্রামার ওকে গ্রামোটিক্যাল রেঞ্জ ইস বিগ ডেল সো আমরা যখন কথা বলি ওয়েল একটা তো ইনফর্মাল অ্যাপ্রোচ আছেই তারপরে যেটা আছে যে ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রেই আমরা সিম্পল সেন্টেন্স ব্যবহার করে কমিউনিকেশন করে থাকি সিম্পল সেন্টেন্স দিয়ে আমরা লেখালেখি করে থাকি তো আমরা যখন শুধুমাত্র সিম্পল সেন্টেন্স ব্যবহার করি এটা আপনার নাম্বার কম পাওয়ার জন্য একটা বড় কারণ না অ্যাকচুয়ালি সো আমি বলছি যে গ্রামোটিক্যাল রেঞ্জ আমাদের গ্রামোটিক্যাল রেঞ্জটাকে বাড়াতে হবে সো তার মানে হলো যে আমি গ্রামোটিক্যাল রেঞ্জ বাড়ানোর জন্য কী কী দিতে পারি কোন ধরনের গ্রামোটিক্যাল স্ট্রাকচার আমি ব্যবহার করব এটা আমাকে জানতে হবে সো যখন আমাদের সেন্সটা শুধু এমন হয় যে গ্রামোটিক্যাল রেঞ্জ আমাকে বাড়াতে হবে বাট আমি স্পষ্ট তো জানি না যে আমার রেঞ্জটাকে বাড়ানোর জন্য কোন ধরনের স্ট্রাকচার ব্যবহার করতে হবে এটা একটা লিমিটেশন তার অর্থ হলো যে আমি অ্যানচারলি ওই কাজটা করতে পারছি না অ্যানচারলি তার রেসপন্সটা রাইটিং রেসপন্সটা আমার ভালো হচ্ছে না সো আমি বলে থাকি যে আপনি যখন লিখছেন লেখার জন্য আপনাকে ডিফারেন্ট টাইপস অফ গ্রামোটিক্যাল স্ট্রাকচার ইউজ করতে হবে তার মধ্যে হচ্ছে সিম্পল সেন্টেন্স ডেফিনেটলি কারণ এটা আমাদের লেখার মধ্যে আছেই তারপর হচ্ছে কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড সেন্টেন্স সো কমপ্লেক্স সেন্টেন্সের একটা বড় ভূমিকা আছে সো কেন এগুলো এক্সপেক্টেড লাইক হচ্ছে আপনি যদি আলস রাইটিংয়ের যে ক্রাইটেরিয়া আছে যে কারা নাইন পাবে কারা এইট পাবে কারা সেভেন পাবে সেক্ষেত্রে আপনি দেখবেন যে সেভেন সিক্স সেভেন এইট নাইন পাওয়ার জন্য বারবার বলা হচ্ছে যে আপনাকে গ্রাম আই মিন কমপ্লেক্স সেন্টেন্স ব্যবহার করতে হবে সো কমপ্লেক্স সেন্টেন্স একটা সেন্স দেয় লাইক আপনি যদি আপনার রাইটিং অথবা কথার মধ্যে কমপ্লেক্স সেন্টেন্স ব্যবহার করেন আমি আপনার ব্যাপারে গেস করবো ও তার একটা ভালো সেন্স আছে ইন টার্মস অফ দ্য ইংলিশ সো আপনার রাইটিংয়ের মধ্যে যখন এই কমপ্লেক্স সেন্টেন্স থাকে তাহলে আপনি যে আপনার এক্সামিনার তাকে ইমপ্রেস করতে পারেন তার মধ্যে একটা সেন্স ডেভেলপ হবে না এই লোকটা ইংলিশ জানে তারপর হচ্ছে প্যাসিভ সম প্যাসিভ বাই মাস ইম্পর্টেন্ট অ্যাজ অল অনেক ক্ষেত্রে আপনি যখন কমপ্লেক্স সেন্টেন্স লিখছেন কমপ্লেক্স সেন্টেন্স লিখতে গেলে প্যাসিভটা চলে আসে তার মানে ইট নেসেসারি ডাজেন মিন দ্যাট প্যাসিভ সবসময় চলে আসবে না নাও আসতে পারে বাট অনেক ক্ষেত্রে চলে আসে আপনি চাইলে অবশ্যই প্যাসিভ করতেই পারেন প্রায় প্রতি ক্ষেত্রে তো বিষয়টা হলো যে আপনাকে কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড সেন্টেন্স লিখতে হবে এবং প্যাসিভ সেন্টেন্স লিখতে হবে এখন যদি আমি আলোচনা করি যে কমপ্লেক্স সেন্টেন্স কী করে লিখতে হয় কম্পাউন্ড সেন্টেন্স কী করে লিখতে হয় প্যাসিভ সেন্টেন্স কী করে লিখতে হয় তাহলে আমার এই লেকচার হয়ে যাবে দুই তিন ঘন্টা সো এত সময় নেওয়া যাবে না তো আমি জাস্ট আপনার থেকে একটা সেন্স দিচ্ছি নিশ্চয়ই আপনার এই ব্যাপারগুলো জানেন জাস্ট সচেতন হওয়ার জন্য আমি মূলত এই ছিটাল তৈরি করছি সো ইয়েস সিম্পল সেন্টেন্স কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড সেন্টেন্স প্যাসিভ সেন্টেন্স তো এগুলো সামহাউ কমন সেন্টেন্স অ্যাকচুয়ালি তার বাইরে আপনি যদি একটা হেভি ওয়েজ রাইটিং প্রডিউস করতে চান একটা কোয়ালিটি রাইটিং প্রডিউস করতে চান যেটা দিয়ে আপনি বোঝাতে পারেন যে ইয়েস ইউ আর সামওয়ান আপনার একটা আপার হ্যান্ড নলেজ আছে ইন টার্মস অফ দ্য রাইটিং আর ইন টার্মস অফ দ্য ইংলিশ তাহলে এগুলোর সাথে আরও কিছু হেভি ওয়েট স্ট্রাকচার ইউজ করতে হবে সেই হেভি ওয়েট স্ট্রাকচারের মধ্যে আমি বলে থাকি যে উড কুড শুড বেসড যে স্ট্রাকচারগুলো আছে সেগুলো আপনাকে ব্যবহার করতে হবে এখন প্রশ্ন হলো যে উড বেসড স্ট্রাকচার কোনটা ব্যবহার করব ওয়েল একটা ইন্টারেস্টিং ফ্যাক্ট আছে লাই
প্রাসঙ্গিক হয়ে আসে না বাট মিনিমাম ছয়টা প্রাসঙ্গিক স্ট্রাকচার আছে উড নিয়ে যেমন হচ্ছে উড হ্যাভ বেথ রে উড হ্যাভ হ্যাড টু উড হ্যাভ টু উড হ্যাভ হ্যাভ টু প্লাস বি থ্রি উড হ্যাভ হ্যাড টু হ্যাভ বিন উড হ্যাভ হ্যাভ টু বি তো এরকমভাবে আপনার ছয়টা স্ট্রাকচার চলে আসে যেটা প্রাসঙ্গিক তো এই ধরনের স্ট্রাকচারগুলো যখন আপনি ব্যবহার করেন ডেফিনেটলি আপনার এক্সামিনার সে একবার চুক বড় করে দেবে ইয়া ইস ইট রিয়েলি ও মাই গাছ ব্যাপার হচ্ছে এমন সো এরকমভাবে আপনার কুট সুরের জন্য স্ট্রাকচার আছে তো কুট এবং সুরের জন্য মিনিমাম দুইটা তিনটা স্ট্রাকচার আছে যেগুলো নাকি হ্যাভি ওয়েট আমি বলে থাকি যেমন হচ্ছে কুড হ্যাভ প্লাস বি থ্রি কুড হ্যাভ হ্যাড টু কুড হ্যাভ হ্যাড টু হ্যাভ বিন ঠিক শুড হ্যাভ প্লাস বি থ্রি শুড হ্যাভ হ্যাড টু শুড হ্যাভ হ্যাড টু প্লাস হ্যাভ বিন তো এই ধরনের স্ট্রাকচারগুলো হচ্ছে হ্যাভি ওয়েট স্ট্রাকচার সো সামহাও আপনাকে এইগুলো আপনার রাইটিংয়ের মধ্যে নিয়ে আসতে হবে দেন কন্ডিশনাল সেন্টেন্স সো সামহাও কন্ডিশনাল সেন্টেন্স রাইটিং টু ইজ রাইটিং টাস টু এর মধ্যে ইম্পর্টেন্ট তো এখানে প্রাসঙ্গিকভাবে আর একটা কথা বলে থাকি যে অনেকগুলো স্ট্রাকচার আবার রাইটিং টাস টুতে মানে ওয়ানে আসবে না রাইটিং টাস টুটা হচ্ছে আপনার কাছে বেশি ইম্পর্টেন্ট কারণ হচ্ছে যে আপনার আইলস রাইটিংয়ে টু থার্ড মার্কস টাস টু থেকে আসে টু থার্ড তার মানে আউট অফ হান্ড্রেড থেকে সিক্সটি পারসেন্ট মার্কস আপনি পাচ্ছেন টাস টু থেকে আর থার্টি থ্রি পারসেন্ট পাচ্ছেন টাস ওয়ান থেকে সো আপনার ক্যারিসম্যাটিক কোয়ালিটি প্রকাশ করার জন্য রাইটিং টাস টু সেটি একমাত্র অবলম্বন সো ওখানে আপনাকে দেখাতে হবে ইয়েস আম দ্য পার্সন হু ডিজার্ভস এ গুড স্কোর বিকজ আই হ্যাভ এ হিউজ রেঞ্জ অফ গ্রামার সো দ্যাস ওয়াট আই নিড টু মেক শিওর দ্যাস ওয়াট আই নিড টু শো তো রাইটিংটাকে আমি অনেক ক্ষেত্রে বলে থাকি অনেকটা শো অফ লাইক আপনাকে শো কেস করতে হবে যে আপনার মধ্যে একটা রিসোর্স আছে অ্যাজ এ পার্সন ইউ আর রিসোর্সফুল ইন টার্মস অফ দ্য ইংলিশ এবং সেগুলোকে প্রকাশ করার একমাত্র ওয়ে সেটা হচ্ছে গ্রামাটিক্যাল রেঞ্জ মানে গ্রামাটিক্যাল রেঞ্জ একটা সেন্স দেয় যে ইয়েস আপনি জানেন ওয়েল কন্ডিশনাল সেন্টেন্স আপনাকে ব্যবহার করতে হবে কন্ডিশনাল সেন্টেন্সের বাইরে আরও কিছু আছে যেমন হচ্ছে কজেটিভ বার্ফ কজেটিভ বার্ভের চারটা ব্যবহার আছে সে কজেটিভ বার্ভ এটা আমরা খুব প্রতিনিয়ত ব্যবহার করি না যেগুলো আমি বলছি যে লাইক উড হ্যাভ কুড হ্যাভ শুড হ্যাভ এবং এগুলোর যে তিনটে চারটা পাঁচটা স্ট্রাকচার আছে এগুলো আমাদের প্রত্যেক জীবনে খুব বেশি ব্যবহৃত হয় না কারণ শুধুমাত্র ফর্মাল রাইটিংয়ের মধ্যেই এগুলো আসে কন্ডিশনাল ফার্স্ট কন্ডিশনাল আমরা খুব বেশি ব্যবহার করে থাকি সেকেন্ড কন্ডিশনাল অল্প স্বল্প থার্ড কন্ডিশনাল খুব বেশি ব্যবহৃত হয় না বাট আমি যেটা বলেছি যে আপনার ক্যারিসমেটিক কোয়ালিটি শো করার জন্য আপনার ইংলিশ অ্যাবিলিটি শো করার জন্য শো কেস করার জন্য আপনাকে এগুলো ব্যবহার করতে হবে সো আপনাকে ফার্স্ট কন্ডিশন ফার্স্ট কন্ডিশনাল সেকেন্ড কন্ডিশনাল থার্ড কন্ডিশনাল ব্যবহার করতে হবে কজিটিভ বার্ভের যে ব্যবহার আছে চারটা সেগুলো আপনাকে ব্যবহার করতে হবে তার বাইরে আপনার আছে টু হ্যাভ বিন অথবা হ্যাভিং প্লাস বি থ্রি অথবা হ্যাভিং বিন প্লাস বি থ্রি এই যে স্ট্রাকচারগুলো আছে এগুলোর মাধ্যমে আপনি মূলত আপনার গ্রামাটিক্যাল রেঞ্জ থেকে বাড়িয়ে তোলেন সো ওয়েল এগুলো আপনাকে মেক শিওর করতে হবে ইন টার্মস অফ দ্য গ্রামাটিক্যাল রেঞ্জ তো আপনি যদি এগুলো মেক শিওর করতে পারেন ডেফিনেটলি আপনি একটা ভালো স্কোর পাবেন তৃতীয়ত ল্যাক অফ রিসোর্সেস সো ল্যাক অফ রিসোর্সেস বলতে কী বোঝানো হচ্ছে ল্যাক অফ রিসোর্সেস বলতে আমি এখানে যেটা মেন করছি সেটা হচ্ছে এমন লাইক আলস রাইটিং এটা একটা কম্পেক্ট রাইটিং এটা আপনার এমন কোনো লেখা না লাইক আপনি ফেসবুকে চ্যাটিং করছেন ওখানে বন্ধুকে লেখছেন হ্যালো ব্রো হাও আর ইউ জুইং নট রিয়েলি ঠিক আপনার রাইটিংটা এমন না এটা আপনার একটা কম্পেক্ট রাইটিং যেটাকে আপনার সুনির্দিষ্ট সু শৃঙ্খল এবং সঠিকভাবে লিখতে হবে সো আপনি যখন লিখবেন সে লেখাটাকে পরিপূর্ণ অথবা প্রত্যাশিতভাবে উপস্থাপন করার জন্য আপনাকে অনেক মশলা দিতে হবে যে কথাটা আমি অনেক আগেই বলছি যে আপনাকে যথেষ্ট পরিমাণে স্পাইস দিতে হবে মশলা দিতে হবে ইনগ্রেডিয়েন্টস দিতে হবে সেই স্পাইস মশলা ইনগ্রেডিয়েন্টসের জন্য রিসোর্সফুল করে তুলতে হবে আপনার রাইটিংটাকে ওয়েল আপনার রাইটিংটাকে রিসোর্সফুল করার জন্য আপনি যে ইনগ্রেডিয়েন্টস অথবা মশলা পাতি স্পাইস ব্যবহার করতে পারেন সেগুলো হচ্ছে ফ্রেজের ব্যবহার সাইন পোস্টের ব্যবহার তারপর ছপিক বুকে বলার ইউজ করা এবং ডিগ্রি অফ বুকে বলার ইউজ করা সো কিছু ব্যাপার আপনার কাছে মনে হতে পারে খটকা মানে ডিগ্রি অফ বুকে বলারি ছপিক বুকে বলারি সাইন পোস্ট এগুলো আবার কে ওকে ফ্রেজ শব্দটার সাথে আমরা খুব বেশি পরিচিত বাট আমি যে কথাটা বলতে চাই ফ্রেজ বলতে আমরা যেটা জানি লাইক আমার একাডেমিক লাইফে যে ধরনের ফ্রেজ পড়েছি সেই ধরনের ফ্রেজ আমি মিন করছি না আমাদের রাইটিংয়ের জন্য কিছু স্পেসিফিক ফ্রেজ আছে
এই রাইটিং গুলোর জন্য যে স্পেশাল অথবা স্পেসিফিক ফ্রেজ গুলো রয়েছে সেগুলো তো আমাদের অভ্যস্ত হতে হবে আমাদের রাইটিং এর মধ্যে সাবহাউ সেগুলো ব্যবহার করতে হবে তো আমরা যদি এই ফ্রেজ গুলো ব্যবহার করতে না পারি তাহলে আমাদের লেখাটা একাডেমিক হয়ে উঠবে না মানে ফর্মাল হয়ে উঠবে না মূল কথা হলো যে আমাদের লেখাটাকে একাডেমিক করতে হবে এবং বাস্তবতা হচ্ছে যে আপনি আলস এর মধ্যে যে লেখাটা লিখছেন অথবা যে লেখাটা আপনাকে লিখতে হবে এটা প্রত্যাশিত হচ্ছে একটা ইউনিভার্সিটি লেকচারের জন্য যেন উপযুক্ত হয় দ্যাট মিন্স কেউ যদি আপনার লেখাটা ইউনিভার্সিটিতে পড়াতে চায় তাহলে তার কতটা যোগ্যতা থাকা প্রয়োজন তার ম্যাটেরিয়ালসটা কেমন থাকা প্রয়োজন ব্যাপারটাকে একটু রিয়েলাইজ করতে হবে দ্যাট মিন্স ইউনিভার্সিটিতে এই লেখা দিয়ে একটা লেকচার দেওয়ার মতো অবস্থা আপনার রাইটিং এর থাকতে হবে সেটা হচ্ছে প্রত্যাশিত তো এই ধরনের লেখা লিখতে গেলে তেমন আমাদেরকে এক্সপার্ট রাইটিং লিখতে হবে এটাই প্রত্যাশিত সো আমরা যদি এক্সপার্ট রাইটিং লিখতে চাই তাহলে আমাকে সামহা মেকশিওর করতে হবে যে আমরা সেটাকে একাডেমিক ওয়েতে লিখছি তো একাডেমিক ওয়েতে লেখার যে ম্যাটেরিয়ালসগুলো যে ইনগ্রেডিয়েন্টসগুলো সেটাই হচ্ছে সেগুলোর একটা হচ্ছে ফ্রেজ মানে হচ্ছে রাইটিংটা স্টুয়ের জন্য কিছু স্পেসিফিক ফ্রেজ আছে রাইটিংটা স্টুয়ের জন্য কিছু স্পেসিফিক ফ্রেজ আছে সো আপনি যদি অনলাইনে যান অথবা কিছু ম্যাটেরিয়ালস নিয়ে ঘাটাঘাটি করেন সার্চ করেন আপনি হয়তো পেয়ে যাবেন আর সময় আপনি যদি আমার সাথে কমিউনিকেট করতে চান ইউ আর ওয়েলকাম নেক্সট হচ্ছে সাইন পোস্ট সাইন পোস্ট শব্দটা আমাদের কাছে অনেকটা নতুন দ্যাট মিনস আমরা অনেক ক্ষেত্রে জানি না যে সাইন পোস্ট মানে কি হোয়াট ইজ ইট মিন রিয়েলি মাথায় দেয় খায় পড়ে ব্যাপারটা হচ্ছে অনেকে এমন কারণ আমার যে এক্সপিরিয়েন্স আমার যখন স্টুডেন্টকে বলি যে জিহাপেন সাইন সেন্স ছ মাসতে সাইন পোস্ট রিয়েলি হোয়াট ইজ ইট মিন রিয়েলি সাইন পোস্ট অনেকের ক্ষেত্রে সাইন পোস্ট বলতে বোঝায় হ্যাঁ স্যার রাস্তাঘাটের মধ্যে আমরা অনেক সাইন দেখি তো মেবি আর ওখানে একটা খাম্বা থাকে এইটা হচ্ছে সাইন পোস্ট বললাম আসলে সেন্সটা খারাপ না ওইটাও এক ধরনের সাইন পোস্ট বাট রাইটিংয়ের জন্য অথবা ইংলিশের জন্য এক ধরনের সাইন পোস্ট আছে তো অনেক ক্ষেত্রে আমরা বলে থাকি যে ওয়েল সাইন পোস্ট বলতে বোঝায় কানেক্টিং ওয়ার্ডস এটা একটা সেন্স কিছু মানুষের মধ্যে আবার আছে আমি বলে থাকি যে কানেক্টিং ওয়ার্ডস হচ্ছে সাইন পোস্টের একটা অংশ মাত্র তো এরকম সাইন পোস্ট আমাদের আছে ইংলিশের মধ্যে প্রায় বিশ রকমের তেমন বিশ রকমের একটা হচ্ছে কানেক্টিং ওয়ার্ডস তো কানেক্টিং ওয়ার্ডসের জন্য আমরা পার্টিকুলার কিছু সাইন পোস্ট ব্যবহার করে থাকি যেমন মোর এবার ফাদার মোর ইন এডিশন এডিশনালি বাই দ্য সেম ওয়ে বাই দ্য সেম টু ক্যান হোয়াট এলস হোয়াট ইজ মোর ব্লা বা ব্লা তো এগুলোকে আমরা ব্যবহার করে থাকি যে কানেক্ট করার জন্য সো আমরা যখন নাকি আবার কম্পেয়ার করতে চাই তখন আমাদের আলাদা কিছু সাইন পোস্টগুলো ব্যবহার করতে হয় আবার আমরা যদি নাকি কন্ট্রাস্ট করতে চাই তার জন্য আমাদেরকে আলাদা রকমের সাইন পোস্ট ব্যবহার করতে হয় আমরা যদি নাকি রেফারেন্স দিতে চাই রাইটিংয়ের মধ্যে লাগে যে আমি অলরেডি এই ব্যাপারে লিখেছি আমি অলরেডি এই ব্যাপারে কথা বলেছি অথবা আমি পরে কথা বলবো অথবা ইতিমধ্যে আমি কথা বলেছি এই ধরনের কিছুর জন্য আমরা কিছু সাইন পোস্ট ব্যবহার করতে পারি তারপর সিকুয়েন্স বেসড সাইন পোস্ট লাইক ফার্স্টলি সেকেন্ডলি দেন আফটার দ্যাট অ্যাপার্ট ফ্রম দ্যাট অন দ্য টপ অফ দ্যাট ফাইনালি সিকুয়েন্স বেসড সাইন পোস্ট তারপরে হচ্ছে ইন টার্মস অফ দ্য এক্সাম্পল মানে আমরা যদি এক্সাম্পল দিতে চাই তার জন্য কিছু সাইন পোস্ট আছে সো আমরা অনেক ক্ষেত্রে বলেছি ফর এক্সাম্পল ফর এক্সাম্পল ইস ভেরি সিম্পল লাইক হচ্ছে যে শব্দগুলো খুব বেশি পপুলার এগুলো যখন আপনি ব্যবহার করেন তখন আপনার রাইটিংটা সিম্পল দ্যাট মিন্স এটা সবাই জানে তো আপনার মধ্যে একটা ইউনিকনেস নিয়ে আসতে হবে আপনার রাইটিংয়ের মধ্যে তো সেই ইউনিকনেস নিয়ে আসার জন্য আপনাকে নতুন কিছু শব্দ ব্যবহার করতে হবে যেমন ফর এক্সাম্পলের জন্য আমাদের কাছে সাইন পোস্ট অর্থে যেগুলো আমরা পেয়েছি সেগুলো হচ্ছে যে ফর ইনস্ট্যান্স ইস নাইস ওয়ার্ড সাসেস নেমলি তারপর আমরা যখন স্প্যাসিফাই করতে চাই স্প্যাসিফাইয়ের জন্য আমাদের কিছু সাইন পোস্ট আছে লাইক আমার ক্ষেত্রে বলছি স্প্যাসিফিকলি মোর স্পেসিফিকলি মোস্ট স্পেসিফিকলি উইথ রেসপেক্ট টু ইন দিস রি কাজ ব্লা বা ব্লা আমরা যখন উদ্দেশ্য প্রকাশ করতে চাই তার জন্য কিছু সাইন পোস্ট আছে তো এই জন্য আমি বলছি যে অনেক রকমের সাইন পোস্ট আমরা যদি অ্যান্টারলি সাইন পোস্ট নিয়ে কথা বলি আমি বলেছি হাজার প্রকারের সাইন পোস্ট আছে বাট আমাদের রাইটিংয়ের জন্য টোয়েন্টি ফাইভ সাইন পোস্ট যদি আমরা জানি ইস ফাইন সো আপনাকে একটা সেন্স রাখতে হবে আর সাইন পোস্ট ছাড়া আপনার লেখা কখনো একাডেমিক হবে না অথবা একটা রিচ সমৃদ্ধ লেখা আপনি লিখতে পারবেন না সাইন পোস্ট হচ্ছে লেখার মধ্যে একটা ব্রেজ লাইন তৈরি করে আপনার আপনি যা লিখছেন সেই ম্যাটেরিয়ালস সেই রাইটিংটাকে রিসোর্সফুল করে তোলে কীভাবে রিসোর্সফুল করে যেমন হচ্ছে আপনি কোন একটা আর্গুমেন্ট দিচ্ছেন আপনার রাইটিংয়ের মধ্যে সো আর্গুমেন্টটা আপনার একটা কনজিকেটিভ ওয়েতে আসতে হবে অথবা ব্যাপারটা এমন হতে হবে আপনি যে লাইনটা অলরেডি লিখেছেন পরের লাইনটা যেন আপনি অলরেডি যে লাইনটা লিখেছেন সেটাকে সাপোর্ট করে
খাপ ছাড়া তার মানে হচ্ছে যে খুব সুসংগঠিত লেখা আপনার হচ্ছে না সো আপনার লেখাটা হতে হবে সুসংগঠিত সুসংগঠিত লেখার জন্য আপনাকে সান পোস্টে অভ্যস্ত হতে হবে সো এইভাবে আমাদের প্রচুর সেন্টেন্স লিখতে হয় যখন আমরা এরকম সেন্টেন্সগুলো লিখছি তখন আমাদেরকে মানে যথার্থ রকমের সাইন পোস্ট ব্যবহার করতে হবে সো আমি বলছি যে যথার্থ রকমের সাইন পোস্ট যেখানে আমার কম্পেয়ার করা দরকার সেখানে প্রপার সাইন পোস্ট ব্যবহার করা যেখানে আমাকে সিকুয়েন্স দিতে হচ্ছে সেখানে প্রপার সাইন পোস্ট ব্যবহার করা যেখানে আপনাকে স্পেসিফিকলি আমি কিছু বলতে হবে সেখানে কন্ট্রাস্টের জন্য যা দরকার সেটা আমাকে দিতে হবে তো এরকম নানান ধরনের সাইন পোস্ট আমাকে ব্যবহার করতে হবে সো সাম আমি বলতে হচ্ছে আপনার রাইটিংয়ের মধ্যে রাইটিংয়ের স্টোরির মধ্যে অ্যারাউন্ড টু মানে টেন টু টুয়েলভ সাইন পোস্ট ব্যবহার করতে হবে এটা হচ্ছে মিনিমাম রিকোয়ারমেন্ট সো আপনি যদি এগুলো দেখাতে পারেন ওয়েল ইজ গান গুড তৃতীয়ত ব্যাপার হচ্ছে ছাপিক বুকেবুলারি সো ছাপিক বুকেবুলারি সমভাবে মাস ইম্পর্টেন্ট সো আপনার রাইটিংকে যদি আপনি একাডেমিক এবং ফর্মাল করতে চান মোট কথা যেটা একাডেমিক করতে চান এবং সেটাকে একটা ভালো রাইটিং হিসেবে প্রমাণ করতে চান তাহলে আপনাকে টপিক বুকেবুলারি ইউজ করতে হবে সো ওয়াট ইজ মিন বি ছাপিক বুকেবুলারি ছাপিক বুকেবুলারি হচ্ছে লাইক আপনি এনভায়রনমেন্ট নিয়ে লিখছেন অথবা আপনি ক্লাইমেট চেঞ্জ নিয়ে লিখছেন তো আপনার ক্লাইমেট চেঞ্জ এনভায়রনমেন্ট এগুলোর জন্য পার্টিকুলার কিছু বুকেবুলারি আছে যেটা ইউনিভার্সালি ইউজড সো আপনি যদি কোনো এক্সপার্টের রাইটিং দেখেন লাইক তারা যখন এনভায়রনমেন্ট নিয়ে লিখছে অথবা তারা যখন ক্লাইমেট চেঞ্জ নিয়ে লিখছে কিছু শব্দ দেখবেন যে তাদের মিল আছে যে এই শব্দগুলো এই রাইটিংয়ের জন্য আসবে আসতেই হবে যদি এই শব্দগুলো না আসে তাহলে আমাদের যে টপিকটা আমাদের যে রাইটিং টপিকটা সেটা পুরোপুরি একাডেমিক হয়ে উঠবে না এবং সেটা বস্তু নিষ্ঠ হয়ে উঠবে না সো আমার লেখাটাকে বস্তু নিষ্ঠ করার জন্য আমাকে একাডেমিক শব্দগুলোকে ব্যবহার করতে হবে সো আপনি ধরেন লাইক আমাদের মধ্যে অনেক ক্ষেত্রে যে জিনিসটা হয় লাইক আমার ইংলিশ জানি মানে এবং ইংলিশটা হচ্ছে আমাদের এমন লাইক সামহা আমাদের প্রত্যাহিক জীবনে যেগুলো বলার জন্য জানা প্রয়োজন সেগুলো আমরা জানি আসলে আমাদের জীবনে আমরা মানে এক্সপার্ট হয়ে উঠব ইংলিশে সে উদ্দেশ্য নিয়ে অনেকে ইংলিশ শিখে না আমি বলবো যে নাইনটি ফাইভ পারসেন্ট মানুষের উদ্দেশ্য এইটা না যে আমি এক্সপার্ট হবো সো আমাকে একটা এক্সপার্ট নলেজ থাকতে হবে সে সেই জন্য সো আমাকে ওই টপিক বুকেবুলারি ডেভেলপ করতে হবে এই ধরনের সেন্সগুলো আমাদের মধ্যে কাজ করে না অথবা গ্রামাটিক্যাল রেঞ্জ আমাদের থাকতে হবে এই ধরনের সেন্সগুলো আমাদের কাজ করে না তো আইস রাইটিং যেহেতু এটা একটা ইস্যু আমাকে ভালো একটা স্কোর করতে হবে সো এখানে আপনার বিপদ তার অর্থ হলো যে এতদিন যে আপনি মানে এমএচআর ছিলেন সে এমএচআর জীবন থেকে বেরিয়ে এসে ইংলিশে আপনাকে এক্সপার্ট হতে হবে ইংলিশে আপনাকে স্কিলড হতে হবে একজন স্পেশালিস্ট হতে হবে এই জিনিসগুলোকে শো করতে হবে শো কেস করতে হবে আপনার রাইটিংয়ে আনলিস আপনি ভালো স্কোর পাবেন না সো দ্যাটস ভেরি মাস ইম্পর্টেন্ট নেক্সট হচ্ছে ডিগ্রি অফ বুকেবুলারি সো হোয়াট ইজ ইট মেন রিয়ালি ডিগ্রি অফ বুকেবুলারি ওয়েল আমরা অনেক ক্ষেত্রে শব্দ ব্যবহার করে থাকি লাইক আমি অলরেডি বলেছি আমাদের এম এচআর জীবনে ওই ডিগ্রি অফ বুকেবুলারি এগুলোর কোনো বেল নাই তার মিস এগুলো আমাদের ভাবার কোনো সময় নাই বিষয়টা হচ্ছে আমার আর কি তো সামার আইস রাইটিংয়ের জন্য ইয়েস এটা ইম্পর্টেন্ট সো আপনাকে বেল দিতে হবে খাটি বাংলায় ডিগ্রি অফ বুকেবুলারি হচ্ছে এমন লাইক আপনার ইংলিশটা অথবা ইংলিশ শব্দগুলোকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে একটা হচ্ছে বেসিক বুকেবুলারি আর হচ্ছে ইন্টারমিডিয়েট লেভেল বুকেবুলারি দ্যাট ইস মিডিয়াম বুকেবুলারি আর একটা হচ্ছে অ্যাডভান্সড লেভেল বুকেবুলারি সো আমরা প্রতিনিয়ত প্রত্যাহিক জীবনে অথবা আমাদের একজন সাধারণ মানুষ হিসেবে সাধারণ জীবনে যে বুকেবুলারি ইউজ করি সেগুলো হচ্ছে বেসিক বুকেবুলারি অথবা কিছু ক্ষেত্রে আমরা ইন্টারমিডিয়েট লেভেলের যে বুকেবুলারি মিডিয়াম রেঞ্জের যে বুকেবুলারি সেগুলোকে আমরা টাচ করি অল্প স্বল্প তার মনে হচ্ছে যে অ্যাডভান্সড বুকেবুলারি আমরা অনেক ক্ষেত্রে ইউজ করি না তো এই যে আপনার বেসিক বুকেবুলারি অথবা মিডিয়াম বুকেবুলারি এবং অ্যাডভান্সড বুকেবুলারি এই ব্যাপারে যদি আপনার সেন্স না থাকে তাহলে আপনি আলসে ভালো স্কোর করতে পারবেন না আর এই জিনিসটা কি বোঝানো হচ্ছে ডিগ্রি অফ বুকেবুলারি সো আপনার আইলস রাইটিংয়ের মধ্যে শুধু যদি আপনি সিম্পল ওয়ার্ড দ্যাট মিনস বেসিক ওয়ার্ড দিয়ে একটা লেখা প্রডিউস করেন নট রুলি দ্যাস নট গোট বি গুড এতে আপনার যে একজমিনার সে একজন মাথা বাড়ির লোক সব ইংলিশ মাথায় নিয়ে বসে আছে তার অনেক ডেভেলপড সেন্স আছে সো এগুলো দেখার পর সে সিম্পলি বল ওকে সে বেসিক লেভেল বুকেবুলারি ইউজ করছে তার মানে তার ইংলিশের যে দখল সেটা বেসিকই আছে তার মানে হচ্ছে যে তাকে আমি ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ অথবা ফোর পয়েন্ট ফাইভের বেশি দিতে পারে না সো আপনি যে কারণ ইন্টারমিডিয়েট লেভেলের বুকেবুলারি ইউজ করছেন তার একটা সেন্স কাজ হবে ওকে দ্যাস পয়েন্টস আমি তাহলে তাকে সিক্স দিতে পারি অথবা সিক্স পয়েন্ট ফাইভ দিতে পারি এখন যদি আপনি অ্যাডভান্স লেভেল বুকেবুলারি ইউজ করেন ইয়েস ইউর দ্য পার্সন হু ডিজার্ভ এইট এই
Well, next time you voltage touching, not following the structure. Otherwise, you have to follow the structure. So, our bhali score pai na onikhe tar else writing tar onno tomar arite karna chhe structure follow na kora. So, this structure be writing test one and we're writing test two. They touch on the project two. Well, else writing test one is dosh thorne chart achi. Bar chart, line chart, graph chart, map. Tarpor diagram. Ei rokom dosh thorne chart apna achi. So, if you have IELTS coaching, or if you have IELTS writing, or if you have a sense, you will have a sense of sense. So, you will have a sense of sense. 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 कि तो मैप पे लेखार जी धारण अथवा मैप टा के जी भावी पोस्टमन करता है शेर लांचर बार्चर रिश्ते को न मिलने ही अथवा पिक्चरियल ताजे धारण शेर लांचर बार्चर रिश्ते को न मिलने ही अथवा आपने जी फ्लोर चार्ट आचे मिलने ही तब फिर पाई चार्ट को न मिलने ही अब अगर कोकनो कोकनो दुई टे चार्ट रिश्ते � आपने जितने ये चार्ट गुलों के प्रॉपर्ली उपस्थापन करते चाहें तो हले ये गुलों के की भावी उपस्थापन करता है। शेर आपने क्या जानता है? सामने बोलते हैं स्ट्रक्चर। तो ये गुलों के उपस्थापन करा चुने एक पार्टिकुलर स्ट्रक्चर आ चुके। प्रत्येक स्पेसिफिक चार्ट चुनो एक 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 स्पेसिफिक वे आ चुके उपस्थापन है सम्भव एक ता स्ट्रक्चर अपने जाना आच्छे हैं, बट शेर दी अपनी शेर के अपने मॉनिक क्वेश्चन जाने एक ता शाल शा, यू नो शाल शा एक दम ने औषुत चलो चलो बोला हम लोग देखे थे, शाल बोरो के काज करतो, सो आपना ए रो कुम शाल शा टाइप वेर कोनो थ्योरी काज कर बना ऐसे मुद्दे, सो नो शाल शा थ्योरी, � जब हम चाहे अपना एग्री डिसएग्री, तब हम बोला चीजें बोथ साइड्स बीयू, आप बोलते हैं बोथ साइड बीयू एंड यू ओपिनियन, तब पर हम चाहे अपना कॉज इफेक्ट, कॉज इफेक्ट सॉल्यूशन, एडवेंटेज डिसएडवेंटेज, तो ये रकम भावे अपना और एक गुलो माने पास तक छोटा, छोटा क्वेश्चन होयेता के श स्ट्रक्चर आचे, सो आपने जो दी स्पेसिफिक नॉलेज ना था कि शब्द बेपारे, जेगुलो के आमी की भावे पोस्टपन करवो, नॉटचुअली इस नंबर नो वर्क, तब वन अच्छा आपने आवारो बैठो होलन आपने एक जमीनर के इम्प्रेस करते, सो आपने बैठो आपने एक जमीनर के इम्प्रेस करते, यस आपने भाले स्कोर पावेन्ना, सो not following this structure is one of the reason why students are not getting good score in terms of IELTS writing. After you jump the Finally, jeta niya mala chen poor piece of writing. So poor piece of writing bolte bojan hoche je well jeta niya gula mala chen koreche somehow eglu the apni ekta rich piece of writing toh ekhon the pan. Somehow eglu jeta apni follow na koren tar baire. Amader jeta ekta criteria chhe writing er jonno. Task achievement, logical reasons, cohesion, coherence, grammatical range and accuracy. Egulu jita apna lekhan mo dinna thake. Amo apna degree vocabulary, topic vocabulary, informal approach. Ije nikulu jita apni naabuchin. Amo somehow naabuch apna lekhan to likhe felen. Thale apna lekhan to ekta poor piece poori na thabe. Tapi sabte chali chen. Somehow apna kache mona holo chhe. Okay, ami likhe diya shi. Dekha jak. Kedo apni chali likhe diya shen. Hote par chhe is nothing but kind of shit. Okay, sorry about this word, but I mean, examiner just data sense kore what you have written. Okay, that's not that was good. It's not impressive. You have not given enough materials. You have not given enough ingredients. You didn't make it tasty. You have not given the spices. Yeah, it's bound to become a piece of. It's bound to become a poor piece of writing. Well, judge you know, after the short chitan thak dabe materials did dabe ingredients did dabe moshla did dabe. तार पड़ी अपने अपने लेखन टेक शुंदर पड़ी तोड़ते पड़े। एवं शे लेखन माध्यम में अपने के भाले स्कोर पड़े दुबारे। Hopefully आह हमारी चीज़ वाल अथवा हमारे ये लेक्चर अपने दे काजल लग बे। जो दे काजल लगे थके तो हाले कमेंट कर बे। 
আর সামহাও একটু বিবেচনা করে দেখতে পারেন আপনি যে ইনফ্যাক্ট আমি যা বলেছি সামহাও এটা কাজে লাগবে কি না দ্যাটস অল অ্যাবাউট দিস চিটরং থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর ওয়াচিং ইটস